Pues gente, hoy os traigo un torneazo en partidas privadas en el mapa de Urzikistán Y además se puede considerar un torneo mundial porque tenemos equipos de Europa, de Norteamérica y de Latam Y en este torneo tenemos buenos enfrentamientos entre el equipo de mi rey y los equipos españoles Y además tenemos a jugadores como mi rey, Clamp Cams, Shifty, Hisoka, Almon, Skullface, Mutex, Dongi, Enkeo, que van a jugar 6 partidas privadas en Uzbekistán, donde únicamente las mejores 5 cuentan para el resultado final. Y el sistema de puntos, el de siempre, un punto por kill y los multiplicadores que os los dejaré por aquí. Y hay mil dólares en premios que también os dejaré por aquí cómo se reparten. Así que nada gente, a disfrutar del torneo. Vale gente, primera partidita del torneo. Tenemos por aquí equipos bastante variados. Tenemos por aquí el equipo de mi rey, Clamp y Vita. Luego por fin tenemos equipos españoles. Tenemos el equipo de los Javix y Cams, que a los no lo conozco, no sé quién es, la verdad. Luego tenemos el equipo de Joker, Prieto y Gangstachi, equipo español también. Aquí tenemos a uno de los favoritos, aunque a Shifty le está crasheando el juego. Eh, Shifty, Hisoka y Almon, aunque parece que la lobby está lagueando, o al menos solo para Shifty. Porque Cams se está pegando por aquí. Luego tenemos el equipo de Noobs, Bombot y Skullface. Buen equipito. El equipo de Mutex que aún no ha enchufado directo. Que ahora lo veremos. Aunque Cams acaba de, de caer Cams. Y se va a ir al Gulag. Y vamos a ver el Gulag del jugador español. Ah, vale, creo que el Ose es Daga, si no me equivoco. Sí, seguramente el Ose sea, sea Daga. Luego tenemos el equipo de Donkey, Unrational y Scamen. Aquí tenemos el equipo europeo, el equipo francés de Gromalok, Hedge y Enkeo. Y por último, el, el equipo de AJ. Vision SR y Showstopper Y si no me equivoco van a ser tres lobbies en Europa Ahí lo tenemos ahora el equipo de, de Camps, Daga y Havix Que hacen el equipo aniquilado contra el equipo que había matado a Camps Daga que acaba cayendo pero le van a poder revivir Que parecía que era este equipo que le habían hecho el equipo aniquilado Y parece que el equipo de Shifty ha conseguido arreglar los, pro los problemas y vamos a ver si Mutex ya está en directo. Vale, parece que el equipo de Mutex aún no está en directo, lo veremos en la siguiente partida. Mientras estamos viendo aquí el equipo mexicano de mi rey. Donde se está enfrentando... Al equipo de Aska, que parece un equipo italiano por el Nick. Cuidado porque ha caído Clam, que se ha ido al Gulag. Se quedan únicamente Vita y Mirrey. Aunque Mirrey está flanqueando por la parte de la izquierda. Ha caído Vita también, justamente cuando Mirrey estaba vaqueando para, para flanquear un, un poquito. Clam que gana el Gulag contra Kong. Y aquí tenemos a Mirei que está con 130 de ping. Van a ser 3 lobbies en Europa, 3 lobbies en Norteamérica. Y aquí tenemos el equipo de Cams contra el equipo de Bombot. Que es el equipo de Skullface. Así que tenemos buena batalla entre el equipo de Skullface y el equipo español. Aquí tenemos a Skullface jugando con la RAM 7. Veremos mucha RAM, mucha SOA Subverter y luego de cerca veremos mucha HRM9. Aquí tenemos a Cams con la SOA Subverter jugándola sin mira. Jugando muy, muy tranquilo. Estamos aquí perdiendo mucho tiempo y son los más frikis de la lobby, los dos equipos más frikis. Y como dice Javix, el equipo de Skullface 
Son de los mejores de la lobby Y además también tienen por ahí el equipo de Hisoka Shifty que va a pillar aquí su loadout, HRM y RAM 7 Hisoka que se ha podido tirar el, el autorres parece Mientras que el equipo mexicano de mi rey sigue con, con la fight. Cuidado con Vita que ya está muerto. Clam que mata a San. Mi rey que consigue rematar su baja. Y parece que solo les queda un enemigo porque ha matado a dos. Debería ser un uno para dos a favor del equipo mexicano. Y aquí tenemos Javix que ha muerto contra Shifty. Ahí lo tenemos como remata a Javix que se va para el Gulag, Daga que está a punto de caer, Daga que acaba cayendo contra el equipo de Noobs. Muchísima gente por aquí, muchísima, muchísima gente por aquí. Skullface que también está a punto de caer, pero consigue tirarse el autorres, pero acaba cayendo contra el equipo de Intex. Y Skullface que va a jugar el Gulag contra, contra Grep. Mientras que el equipo de, de Shifty sigue por aquí. Camps que obviamente tiene que vaquear. Va a intentar revivir a Daga en la tienda, que es justamente lo que hace. Aquí tenemos el Gulag de Skullface contra Grep. Cuidado con Skullface, que Grep ha estado a punto de romperle la cámara a Skullface. Pero al final. Consigue. Ganarlo, aquí tenemos a Gangstachi, el otro equipo español, jugando con la SVA en modo semiautomático. También un arma que va muy, pero que muy bien y que en modo semiautomático tiene literalmente cero retroceso. Y de cerca, supongo que eso no cambiará mucho, seguirá con la HRM9. Que es el meta absoluto para, para cortas distancias. El equipo de Gangsta muy bien colocado dentro de, de la zona. Con una altura, con armas, con dinero. Tranquilamente. En cambio, el otro equipo español ha estado un poquito más en problemas. Sobre todo porque se ha encontrado al equipo de Skullface y al equipo de Shifty. En esta zona de aquí, aún así... Parece que están sobreviviendo como pueden. Los tres con vida, aunque están algo separados... Y aquí tenemos a Shifty que está con Con tres kills Shifty que tiene gente por aquí Y obviamente Conociendo el equipo de Shifty, Hisoka y Almond Van a jugar esto agresivo Van a intentar Forzar la batalla, forzar la fight Y pelearse Shifty que se lleva la baja de, de Daga Camps que parece que está Bastante encerrado en esta parte De gasolinera, se va a tirar un, un humo para, escabarse, eh, para escaparse Pero No lo consigue, acaba cayendo contra el equipo De, de Gasify Y se va a quedar Javix totalmente solo 8 kills para el equipo de, de Camps Que no está mal lo que pasa que están en bastantes problemas El equipo de Gangsta Que está fuera de zona Prietokot que se lleva La kill de Kreuger Y esto les puede dar un poco de aire Un poquito de margen para poder rotar Y poder jugar agresivos El equipo mexicano de mi rey Que también consigue reagruparse bastante bien Ahí tenemos a Vita, que se va a juntar con, con mi rey. Y Clam, que está un poquito más atrasado. El equipo de mi rey. Que tienen a un equipo delante de ellos en la parte del blindado. Y ahora es el turno de, de Javix a pillar algo de dinero. Ahí lo tenemos, tiene 8000 dólares. Además, como dice Javix, le están volando, le van a pushear. No tiene humos para ir a la tienda. Tiene un estimulante. Y necesita ir a la tienda para revivir a sus dos compañeros. Ahí lo tenemos. Javis que revive a sus dos compañeros. Y Camp dice, chicos, vamos a juntarnos. No vamos a jugar como antes, que cada uno estaba separado. 
un parque delante justo, en la portátil y delante. Y al final ha sido imposible hacer algo si, si, si jugamos separados. El equipo de Gangsta jugando muy, muy, muy juntito, rotando bien, ya están dentro de, de la zona segura. Pillando una buena cobertura, una buena altura, una buena casa. Y además, comprando recursos en la tienda, comprando un UAV para tener toda la información de quién tienen cerca. Y parece que tienen a un par de equipos porque hay cuatro puntitos rojos delante de ellos que podrían intentar aprovechar incluso para hacer algún third party. Ha entrado un aéreo, Gansta, que quiere jugar esto de forma agresiva. Prieto que dice, podemos hacer third party, pero como queráis. Gangsta que quiere asomar un poquito, creo que ha visto a uno a la izquierda del humo. Ahí lo tenemos, ahora sí que los localiza gracias al, a la información del UAV. Tienen una kill prácticamente en gratis que se la ha llevado Prieto Cod del equipo español de Gangsta. Jugando muy bien, muy coordinados esta primera partida. El equipo de Camps. Que parece que van a poder hacer un regain, van a poder reagruparse. Pero cuidado que se están volviendo a separar un poquito de más. Y como pillan a Camps rotando, sus compañeros no le van a apoyar demasiado. Pero parece que está bastante libre la zona. El equipo mexicano que tiene a un equipo muy pero que muy cerca. Y están justamente donde está el equipo de, de Gangstachi. Me parece que están en la misma zona. Mira, justamente ahí tenemos a Gansta que ha noqueado a Clamp Y tenemos aquí batalla de hispanos España contra México Vita que también acaba cayendo contra Prieto Cot Y se va a quedar únicamente mi rey con vida que consigue pillar a Fadez por la espalda Esto es otro equipo Era un, era un solitario, era un solo Que hace el equipo aniquilado se lleva la kill, pero ha dado toda la información al equipo de Gangstachi sobre dónde está mi rey. Y el equipo de, de Gangsta que está jugando esto agresivo. Aunque hay algún que otro equipo por aquí. Mi rey que se tira un humo. Va a conseguir escaparse. Va a ir a la tienda. Va a revivir a Vita. Que es el que tiene más dinero de los dos. Ahí lo tenemos. Incluso pasar de largo, bro. En plan, seguir rotando hacia adelante. Sí, sí. Y el equipo de Gasta dice, chicos, pasad de largo, vamos a rotar. Vamos a, vamos a priorizar la rotación y estar dentro de la zona segura para que luego no nos cierren. El equipo de Hisoka y Shifty, junto con Almon, que tiene que rotar también. Shifty que ha reconocido al equipo por la skin. Creo que es el equipo de Bombot, ha dicho, si no me equivoco. Sí, pues efectivamente es el equipo de, de Skullface, Bombot y, y Noobs, Shifty. Que nada más viendo la skin ya sabe qué equipo es. Así que saben que es un equipo fuerte, uno de los favoritos de esta lobby. Uno de los favoritos del torneo. Así que van a tener un mínimo de respeto. Podríamos decir, aunque es que el equipo de Shifty y Hisoka no suelen tener mucho respeto por prácticamente ningún equipo. Y aquí tenemos a Shifty que se está aquí pegando, disparando al equipo de, de Skullface usando la única cobertura que tiene disponible en la zona del puente. Haciendo un poquito de, de snaking Pillando un poco de info Haciendo que el equipo de Skullface pues gaste recursos, gaste balas Y a ver qué hace Tanto el equipo de Skullface como el equipo de, de Shifty Shifty que está jugando esto agresivo Shifty que está flanqueando un poco Shifty que podría conseguir un pick no, Shifty que consigue dar un par de balas, pero poco más. Se les ha dado a Nips, creo que ha sido. Cuidado con Skullface, que se ha quedado muy, muy tocado. 
Le tiran un par de sentes. Skullfes que tiene que vaquear. Eh, Skullfes que se ha quedado realmente muy tocado porque hay otro equipo por la espalda, otro equipo por el tren. Hay un equipo que estaba rotando con el tren. Skullfes que ha estado a punto de caer. Skullfes que está con 7 kills, por cierto. Y aquí tenemos otro torneo más Hisoka y Shifty jugando juntos Ya sabéis que en principio los equipos Oficiales, en principio Shifty juega con Biffel y con Sage Y Hisoka juega con Noobs y con Almon Y cuidado que Hablando de Noobs Estaba noqueado, pero Skullface que la ha podido revivir. Y el equipo del tren era mi rey, ¿eh? El equipo que estaba en, en el tren, que han estado a punto de matar a mi rey, o sea, a punto de matar a Skullface, era el equipo de mi rey, que van a cerrar a un equipo que está por la zona de amarillo. A ver los equipos españoles, el equipo de Camps que ya ha caído, y el equipo de, de Gangsta que está vivo, pero muchos problemas, porque ha caído Gangsta. Ha caído Prieto y se queda Joker solo, que tiene dinero para arribar a ambos. Lo que pasa es que ya estamos en las últimas zonas y las tiendas empiezan a escasear. Y además, cualquier tienda va a estar poblada, va a estar con gente. Y conseguir el revive cada vez va a ser más complicado. Aquí tenemos el equipo de mi rey que está en la parte del tren. Custodiando tanto el tren como la tienda, aunque van a tener que empezar a rotar. Porque en 30 segundos se cierra la quinta zona y están totalmente fuera. Se van a pegar contra el equipo de Skullface. No, contra el equipo de... De Shifty. Ha caído... Ha caído mi rey. Contra el equipo de Skullface. El equipo de mi rey que está ahora mismo en un sándwich entre el equipo de Shifty y el equipo de Skullface. Justamente el peor sándwich que te puede tocar en esta lobby prácticamente... Y es el lobby que le está tocando vivir al equipo de mi rey. Están Vita y Clam con vida aún. Y además tienen que entrar a la zona. Vita que tira un humo. Vita que intentaba cubrirse con el lodo. No lo consigue. Y Clam que acaba cayendo también. Contra el equipo de Shifty, Hisoka y Almon. Muy, muy complicado para, para el equipo de, de mi rey esa rotación. El equipo de, de Skullfish que están los tres con vida. Están muy, muy juntos, ¿no? El equipo de... No, están en... En extremos opuestos, diría El equipo de Skullface y el equipo de, de Shifty Y sí, el equipo de Shifty Que están en la parte En la parte del globo Van a intentar cerrar algún equipo en su espalda Hay uno cayendo el equipo de, de Gangsta que ha podido hacer un regain, pero cuidado porque está en el borde de la zona. Van a tener que rotar también muy cerca del equipo de, de Skullface. Y Skullface que ha caído contra Shifty. Vaya borrada la ha pegado Shifty a, a Skullface. Shifty que está con 9 kills. Shifty que va a acabar cayendo contra, contra Noobs, compañero de Skullface. Hisoka que también acaba cayendo. Y top 7 con 16 kills para el equipo de Shifty en esta primera partida Que han perdido la batalla contra el equipo de Skullface Y no sé si hay algún que otro equipo por aquí también Pero creo que no Creo que ha sido contra el equipo de, de Bombot, Noobs y Skullface A Skullface que no le van a poder revivir El equipo español que ha conseguido rotar Pero a, a costa de perder... A Gansta y a Joker en la rotación Se queda Prieto totalmente solo Con esa soga subverter Prieto que intentaba aquí Seguir rotando un poco, no lo consigue El equipo español que acaba en el top 4 si no me equivoco El equipo de, de Skullface Que están Están con vida Tenemos el equipo francés Ya sabéis que Enkeo ha tenido Últimamente alguna polémica que otra cuando cazaron a su compañero eh, Lumina, que jugaron algún torneo que otro juntos, pues lo cazaron con, con Hax y fue permabaneado. Y Lumina desapareció de la faz de la tierra. Y tenemos el equipo italiano de Wartex, el equipo francés de Enkeo. 
Que está con esa SVA en modo semiautomático también aquí en Keo. Mucha SVA, ¿eh? Los, a los europeos les gusta mucho la SVA. A los franceses, a los españoles. Hemos visto aquí bastantes SVAs. Luego tenemos el equipo de, de Skullface. Que están contra los dos equipos europeos. Contra el equipo de Enkeo y el equipo italiano. Y Enkeo que tiene esa máscara de gas legendaria. Que la va a intentar aprovechar lo máximo posible. Están dos contra dos. Dos contra dos. El equipo de, de Wartex, el equipo italiano que ha caído en el top 3. Es un dos contra dos entre el equipo de Skullface y el equipo de Enkeo. Bombot que está a punto de caer. Bombot que cae a manos de, de Enkeo. Uno contra dos. Ha caído Enkeo también. Se va a quedar Nip totalmente solo. En Keo que tiene autorres. En Keo que se lo va a poder tirar. Aparte, Hedge, su compañero. Que le tira un humete. Y Nip que va a acabar cayendo. Ahí lo tenemos. Top 2 para el equipo de Skullface. Y el equipo de En Keo que gana la partida. Con 22 kills. Me ha parecido ver. Así que muy buena partida. El lobby europea. Para el equipo europeo, el equipo francés que gana la partida con 22 kills, 44 puntos para ellos. Y en Keo que se ha hecho 11 kills, así que vamos a poder ver la clasificación, a ver si la vemos y a ver cómo van los equipos. Empieza la segunda parte de ETA, la clasificación que aún no está del todo actualizada, pero ahora os diré más o menos cómo van los equipos de acuerdo. Vale, me he puesto el stream de Intex Que va con Mutex y con Bulif De acuerdo, porque Mutex está haciendo streaming kick Y... Y básicamente no me lo puedo poner Así que me he puesto a un compañero suyo Tenemos por aquí el equipo de Amy Ray Que le está cayendo un equipo al equipo mexicano Y de nuevo estamos en lobby europea Las tres primeras partidas van a ser el lobby europea Y las tres siguientes... Van a ser el lobby norteamericana. Cuidado con el equipo de, de Gangsta que ha caído contra el equipo de, de Babel City y Yeko. Tenemos a Gangsta que se va al Gulag. Claro, es que ahora, ahora los globos, tío. Como la, la han actualizado, tío. Y Gangsta con esa BP50 que consigue craquear a Aska en el Gulag. Buen C4. Muy buen C4 de, de Gangsta para ganar el Gulag sin muchos, muchos problemas. Salen del tirón ahí. Y aquí tenemos otro Gulag de King AJ contra Skamen del equipo de, de Dongi. Skamen que gana el Gulag. Aquí tenemos a Dongi que ya ha empezado ya con dos kills eh, este segundo mapa. Y tenemos la clasificación, gente. Que tenemos el equipo de Enkeo que... Obviamente van primeros Con 44 puntos Ganando la primera partida con 22 kills Luego segundos van los italianos El equipo de Wartex Con 36 puntos Que han quedado en el top 3 Luego tenemos el equipo de Skullface Que están terceros con 28,8 puntos Cuartos tenemos el equipo de Hisoka De Hisoka, Shifty y Almon y ahora seguimos porque el equipo de Skullface parece que tiene algo de fiesta por aquí. Cuidado que ha caído, ha caído Noobs. Contra el equipo de Vlad, me parece leer en, en la fit. Skullface que dice, chicos, vamos a vaquear porque esto no empieza del todo bien esta fight. Ha caído, ha caído Nips. Bombot que colea que está bastante jodido, que está muerto, decía. Porque le, le van a pushear. Skullface que le intenta cubrir un poquito. Nips que acaba cayendo en el Gulag. Nips. No sé contra quién ha muerto porque no lo puedo leer. Y a ver qué hacen, sobre todo los equipos españoles, ¿eh? Hacía mucho que no teníamos. Equipos españoles en una lobby tan... Con equipos tan buenos como el equipo de Mirrey, el equipo de Shifty, el equipo de, de Skullface, el equipo de Mutex, el equipo de Donkey. Así que vamos a poder ver más o menos el nivel de los equipos españoles. A ver qué tal, a ver qué tal están. 
Porque siempre que vemos algún torneo y hay algún equipo hispano Suele ser pues el equipo de mi rey, el equipo de Deusamir De al fin y al cabo equipos, equipos latinos podríamos decir, equipos mexicanos sobre todo Y aquí tenemos el equipo de, de Shifty que ha matado En esta zona de cargo han matado a los que habían matado a Nubs El equipo de Vlad Y Skullfest que se ha ido al Wula que lo consigue ganar sin que, sin que lo craquen Y lo dicho, vamos a ver qué tal lo hacen los equipos españoles En una lobby con mucho nivel Y aquí vamos a poder ver más o menos Cómo están los equipos españoles Pues frente a los mejores equipos de Europa Y alguno de los mejores también de Norteamérica y también contra el equipo latino de... Contra el equipo hispano, contra el equipo mexicano de mi rey Aquí tenemos a Donkey Que ya está con, con dos kills Con esa RAM 7 a punto de conseguir el tercero Donkey jugando esto agresivo Y ya estamos en abril, gente Vamos a ver si empezamos a tener ya algún anuncio O alguna noticia del mundial de Warzone Que por cierto, se rumorea Se rumorea Que no hay nada oficial, obviamente Que el mundial de Warzone puede ser en resurgimiento Puede ser en Rebirth Vamos a ver qué pasa al final con eso Porque yo creo que Aunque a la gente le guste Rebirth Y aunque Rebirth sea más jugado que Urzikistán, el mundial de Warzone tiene que ser en el mapa grande, en, en el modo Battle Royale de Urzikistán Y dejarse de inventos de, de Rebirth y Resurgimiento Y Shifty que tiene... Shifty que tiene a 3 con, con él Cuidado con Shifty Porque tiene gente, le está pillando la zona La parte buena para Shifty es que tiene la máscara legendaria Uy, madre mía, la que te acaba de hacer Shifty que ha noqueado a Sharpie Y además puede jugar Y tiene margen de maniobra con esa máscara legendaria Sharpie que tenía autorres Pero Shifty le dice, ¿dónde vas, chico? ¿Dónde vas? Tú no te vas a ningún lado Lo va a rematar Uy, cuidado que voy a tener autorres Lo noquea por tercera vez a Sharpie Y tenemos a Hisoka que se lleva una kill Cuidado ya que se le ha acabado la máscara legendaria A Shifty y tiene que entrar a zona y muy buen jugado por parte de Shifty Que ha aprovechado al máximo esa máscara de gas legendaria Y junto con sus compañeros que y Almon Acaban con los compañeros de Sharpie Y parece que va a conseguir rotar Aquí tenemos el equipo español Que el redespliegue no la agarra porque no están permitidos Igual que las bengalas y aquí tenemos el equipo de, de Camps, Daga y Havix, que si no me equivoco es el equipo oficial donde van a intentar clasificarse para el mundial presencial de Warzone 3. Que como comentábamos antes, aún no hay nada oficial del, del mundial, se rumorea que puede ser en resurgimiento en el mapa de Rebirth, que a mí personalmente es una idea que a mí no me convence mucho. Ya los jugadores, por lo que he visto, tampoco les convence mucho. Los jugadores competitivos, pues prefieren que el, que el competitivo como tal sea en el mapa grande de Urzikistán. Que yo creo que es ahí donde realmente se debería de competir. Porque al fin y al cabo Resurgimiento no es un modo del todo competitivo, podríamos decir. Aunque lo que sí que no vería con malos ojos sería... Que hubiese una parte del mundial en el mapa grande de Urzikistán y luego una, una, una parte más pequeña del mundial de Warzone en, en Rebirth, por ejemplo. Igualmente, como hemos comentado, aún no hay nada oficial, así que cuando haya información, pues veremos a ver cómo lo hacen, cuál es el formato. A lo mejor lo que podrían hacer, así como idea, es, es hacer el competitivo de... Ahora lo comentamos, gente. 
Porque tenemos aquí el equipo de Shifty Pegándose por aquí Shifty que está con 5 kills ya A ver si se le pone el stream en 1080 Porque solo lo tiene 720 Shifty ahora mismo El equipo de, de Cams Vamos a poner una caja aquí tú, Javi que tienen que hacer un, un regame. Ay, mira qué os parece esto, gente. ¿Qué os parecería que si el, o sea, el mundial de Warzone fuese normal, ¿vale? En el mapa grande de Urzik que están en Battle Royale. Pero. Pero el solo YOLO fuese en Rebirth, en Resurgimiento. E hiciesen dos lobbies. Es que dos lobbies no podrían hacer realmente. Porque se podía hacer dos lobbies de 50 personas Y luego El top 25 Una lobby pues eso, eso Porque al ser en resurgimiento El solo YOLO La gente lo jugaría un poquito más agresivo Al ser, al ser con respawn Pero claro, el mapa de Rebirth El máximo que son 40 y algo personas no sé si podrían meter dos lobbies de 50 personas en Rebirth, en solitario. El top 25 pasa a la final. Y luego una lobby con los 25 de cada equipo. O sea, de cada lobby. Y el ganador ya se lleva los, los 50k. Aquí tenemos al equipo mexicano. Que mi rey no se puede comprar placas, pero por suerte para él las ha conseguido lotear. A ver qué hace el equipo, el equipo mexicano. Mi rey que consigue rotar a duras penas porque le han craqueado, aún así consigue cubrirse con esa, con esa roca. Saca el sensor de pulsos, no detecta a nadie Sabe que el equipo que tiene por la espalda Como máximo son dos Porque acaba de revivir a, a un compañero Mi recarga craquea uno Vita, Vita y Clamp Que están pusheando Mientras que mi rey está haciendo la cobertura Por esta parte de las rocas Cuidado que tienen a otro equipo al lado del helicóptero Aunque parece que ese equipo No va, no va a pushear mucho Están bien colocados Ya. Oh, y es, el, es Gastachi, eh Gastachi No le llega a disparar Es en verdad, bro, y le echa a este y lo mato Seguro, tío, seguro, 100% Y cuidado Porque otra vez tenemos aquí España contra México El equipo de Gangsta que vamos a ver qué tal está No está en muy buena posición Porque están los dos muertos Tanto Gasta como Joker Aunque Prieto ha revivido a Joker Y ahora Joker revivirá a Gasta en la tienda A ver qué tal va el otro equipo español El equipo de, de Camps Javix y Daga Que iba a decir que van algo mejor Pero cuidado porque van a tener una fight más temprano que tarde La casa no va a nadie, han cruzado derecha de la casa. Vamos. No tengo un bomba. Aunque parece que el equipo que tenían cerca de ellos ha rotado un poquito más hacia el centro de la zona. Ahí a la izquierda había gente, eh. El equipo español que está dentro de, de la zona. El equipo mexicano de MRE que se lleva una kill más. Están bastante bien colocados en el bordecito. El equipo de, de Shifty en muchos problemas Porque Shifty está muerto Almon que ha estado a punto de caer Pero consigue plaquearse Cuidado con Almon que no tiene más cara de gas No le puede tocar mucho la zona Almon que va a ir a la tienda para arribar a su compañero Pero se va a, se va a sacrificar Sí, Almon que se acaba de, de sacrificar Pero es que además No ha revivido a Shifty, eh 
Y... Y Hisoka que dice, estás en el borde de la zona haciendo el tonto, no sé si se lo ha dicho a Shifty o Almon, pero en cualquier caso, Almon que está en el Gulag, acaban cayendo contra el equipo de, de Skullface, Skullface con, con 6 kills, Almon que será la única esperanza para el equipo de Shifty y Hisoka que se ha ido al Gulag, y el equipo de, de Skullface Muy bien colocado Borde de la zona Vamos a ver si consiguen rotar sin muchos problemas Pero Se han sacado A un equipo muy muy fuerte Por no decir los máximos favoritos Que es el equipo de, de Shifty Aunque Almon sigue con vida Y nunca se puede dar por muerto El equipo de Hisoka y Shifty Almon que tiene 4.900 dólares va a poder revivir a Hisoka o a Shifty Y si la tienda está libre En esa misma tienda podrían revivir al tercer compañero también Pero Almon primero que se va al agua porque las tiendas están bastante concurridas eh, Skullface que intenta romper un globo con la HRM Pero claro, el globo está como a 150 metros Bastante, bastante complicado El equipo mexicano, Clamp, que ha conseguido... Ha conseguido una kill Clamp Mire que escucha pasos Y acaban cayendo contra el equipo de Unlucky Me Loco El equipo de mi rey que no tiene Gulag Ahora es el turno de sus compañeros de hacer los refracts Pero Vita que también acaba cayendo Se va a quedar, se va a quedar Clamp totalmente solo ha escuchado por ahí Algún, algún revive, algún autorres a lo mejor Clamp que va a tener que rotar Porque además la zona Le va a cerrar, pero tiene 3000 dólares Podría intentar revivir en esa, más, en esa Tienda portátil Clamp que se hace la doble Y además Clamp que va a poder revivir eh Clamp que va a poder revivir Con el, con el dron portátil Se va hacia la tienda y Clam que tiene auto res Y se le ha cerrado la tienda a Clam. Le ha pasado lo que le ha pasado a Almon Se le cierra la tienda a Clam Y el equipo mexicano que va a acabar en el top 15 Muy buen intento por parte de Clam Después de, de esa doble con la máscara legendaria Intentando revivir con el dron Pero... La tienda que se ha cerrado demasiado rápido Porque estaban lejos de, de la zona segura Ya que tenemos el equipo español de camps Bien colocado Están los tres En la parte baja de una casa Esperando a que entre algún incauto Hay que hacer refill de una kill Están abajo, ¿no? El equipo de Camps Que sigue dentro de la siguiente zona Dice Javix Que se queden dentro Que como entre alguno que vaya solo Se lo fulminan El equipo de Shifty Que acaba cayendo Y tenemos aquí al equipo de Mutex Que están los tres con vida también haciendo la táctica del equipo español de Camps en una casita tranquilamente cada uno mirando una esquina de un pixel diferente y como entre algún incauto o como entre algún equipo entero vamos a ver cómo hacen cómo hacen la fight a el equipo el equipo de, de Scamen también eliminando esta partida que tenemos el equipo de, de Skullface que están jugando borde de zona El equipo de, de Skullface Los tres con vida Bien colocados Vamos a ver dónde cierra la séptima zona Y el equipo de Enkeo Que dice Gansta que Tienen una flor en el culo Aquí tenemos el equipo que va a top 1 ahora mismo El equipo europeo El equipo francés de Enkeo y el equipo de Enkeo Que se va a colocar dentro de zona Pero cuidado porque No sé cómo está Esa, esa cobertura de De Walvan, creo que ese es el equipo de Skullface Si no me equivoco, no, no es el equipo de Skullface O oh, sí, sí que es el equipo de Skullface Mira, justamente esa zona parecía que tenía, que tiene bastante wallbang Donde está el equipo francés de, de Enkeo 
el equipo de Camps que va a tener que rotar. Vamos a la razón del equipo español. Que tienen 35 segundos para entrar a la zona. Javis que tira la caja de, de munición para recargar los humos. Y Camps jugando esto agresivo. Tiene un para su derecha. La rotación del equipo español que va a estar bastante complicada. Van a tener que usar muchísimos humos. Cuidado con Camps que está a punto de caer. Javis que se cae muy tocado. Camps también. Tienen que plaquearse ambos jugadores. Skullface que está noqueado eh, A Skullface que le reviven Para que no gaste el autorres El equipo español que se ha quedado dentro de, de una esquinita Camps que consigue noquear a uno La segunda kill Para él, para el jugador español La zona que le cerra bastante bien para el equipo de Skullface Que cuidado con esas granadas Que les hacen bastante daño, creo que eran de los españoles Y el equipo de Enkeo Que al final en esa zona que tenía mucho Mucho, mucho wallbang, acaba cayendo no quedan a Camps, pero Javix le hace el refrag. Aparte, era un, un solitario. Les quedan cuatro, cuatro tríos enteros en, el, en la lobby, eh. Cuatro tríos enteros. El equipo de Skullfest. Tenemos a Camps que no queda a Newbs. Acaba cayendo Skullfest también. Y Camps que se lleva al tercero, se lleva a Bombot. Pero con esta fight van a acabar cayendo contra el equipo de, de Mutex Mutex que está muerto, Intex y Wolf que están con vida, y es un 2 para 3 es el equipo de Mutex contra el equipo el equipo de Enkeo, no, el equipo de Enkeo seguía con vida, eh los franceses que estaban con vida y el equipo de Enkeo que vuelve a ganar la partida Era el equipo de King AJ los que estaban muertos Y el equipo de Enkeo que ganan dos partidas consecutivas los franceses Que parecía que, había, que habían caído Pero no, estaban los tres vivos y coleando Y vuelven a ganar la partida con 22 kills otra vez Otros 44 puntos para los franceses que se van a colocar más primeros que nunca con 88 puntos. Y vamos a ver la clasificación. Porque el equipo francés ha ganado dos partidas consecutivas con bastantes kills. Vale, aquí tenemos la clasificación. Después del segundo mapa, el equipo francés de Enkeo. Obviamente van primeros con 88 puntos. Segundos, el equipo de Skullface con 55,8 Así que cuidado ya porque el equipo francés se está distanciando en únicamente dos mapas. Luego tenemos el top 3 que es el equipo italiano, el equipo de Wartex. En el top 4 el equipo de Hisoka que se llaman No Mercy. En el top 5 el equipo español de Camps. En el top 6 el equipo de Scamen, Unrational y Donkey. Y luego tenemos por aquí el equipo de Gangsta que están en el top eh, 8. Y el equipo de Imi Rey que están más o menos en el top 11. Así que nos vamos a ir a la tercera partidita a ver qué tal. Vale, pues empieza la tercera partida ya con el equipo español de, de Gangsta haciendo un equipo aniquilado. Pero es que les ha pusheado un tercer equipo. Y cuidado porque acaba de noquear a dos con un C4 Gangsta, eh. Gansta que acaba de noquear a dos con un C4 El Joker que le confirma las kills Y la que acaba de hacer Gansta con el C4, eh Y Gansta que consigue <risa> Gansta que gana el Gulag Que le dice que a Revolver no le gana en la vida Pero el Joker que acaba cayendo También ha caído Prieto Seis kills ya para el equipo español el equipo de Gangsta que empieza esta tercera partida con 6 kills ya en un momentito. Gangsta que ha ganado su Gulag. El Joker que también gana su Gulag. Y faltaría ver qué hace Prieto también. Y aquí tenemos el equipo de, de Skullface. Que matan a System. Que parecía que parece que es el último de la, de la squad. Y aquí tenemos el top 5 ahora mismo, el equipo español de Camps. 
Que han hecho una muy buena segunda partidita Ahí eliminando al equipo de, de Skullface Aunque luego han acabado cayendo Pero igualmente Parece que el otro equipo Está usando algo que no vale No sé exactamente el qué Pero también hay que decir que ahora los equipos europeos tienen cierta ventaja en estas, te, en estas tres primeras partidas por el tema del ping. Las tres siguientes, los europeos que ya irán con 100, 110 de ping. Y los norteamericanos y los equipos mexicanos, pues que tendrán esa ventaja del ping. Y tenemos a Cams que va a caer contra, contra Greb. Creo que ha caído contra una SVA. No vamos a tener kill cam de Akams que le han disparado bastante. Si tenemos aquí lobby, es lobby eh, Gulag español. Cuidado con Gasta. Tenemos al Joker. Que el Joker ha jugado el Gulag antes, ¿no? Es otro equipo. Ahora o qué? Vale, sí. El Joker que le regala el Gulag a Kams. Porque los tokens de Gulag no, no están permitidos. Y por lo tanto, Joker que no puede jugar un segundo Gulag. Porque ya había jugado el suyo. Tenemos a Gansta que ha revivido a Prieto. Y van a, ter, van a tener que revivir a Joker. Lo que no sé es eh, si esta kill cuenta para, para Camps o no. Ahí ponemos la cam, ponemos partida 3 de, 3 de 6, ahí lo tenemos Recuerdo que solo cuentan las 5 mejores partidas, eh Solo cuentan las mejores 5 partidas, así que todos los equipos se pueden permitir el lujo de tener una muy mala partida Y el equipo de Mutex, ¿cómo, ¿Cómo va el equipo de Mutex? Ahora miraremos cómo va el equipo de, de Mutex, que ya sabéis que nunca acaba de destacar siempre los equipos de Mutex en, en los torneos de privadas. Vamos a ver qué tal lo hacen esta. Ya que tenemos el equipo francés que ha ganado dos partidas consecutivas, dos de dos, y aparte con 22 kills cada partida, ¿eh? Aquí tenemos en Keo que consigue llevarse la kill de, de Oe con el, con el mortero. Aquí tenemos el equipo de Shifty. Que tienen a un equipo delante de ellos. Shifty que tira un UAW para tener toda la información. Aunque seguramente hay gente con fantasma por aquí. Porque no le sale nadie en el UAV a Shifty. Y vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño repaso. Para los equipos hispanos. Tenemos aquí el equipo de MR que está con una kill. Bien colocados. El equipo de Camps. Que está con esa SVA Creo que Camps Ha decidido cambiar de arma O no es la suya Porque Creo que estaba con la SOA Subverter Si no me equivoco Y el equipo de Gangsta Acaba cayendo el equipo de, de Gangsta Que estaban un poquito a contracorriente En esa partida Después de, de ese early, que aunque han matado a mucha gente, han acabado los tres en el gulag. Y eso les ha costado muy caro. Y justamente tenemos a King AJ, que ha acabado con, con la vida de Javix, que lo tenemos por aquí. El equipo de King AJ, Vision y Showstopper. Camps que está jugando esto muy muy tranquilo Esperando a que alguien Le suba la escalera Y conseguir llevarse la kill Y hacer el 2 contra 2 luego Vale, saben que está Camps por ahí 
King AJ que localiza a Camps. Que acaba cayendo. Y el equipo de King AJ que va a seguir pusheando esto. Cuidado con King AJ que ahora acaba cayendo contra el equipo de Fadez. Ahí lo tenemos. Hay un tercer equipo por ahí. Izquierda, a lo mejor tú. Consiguen. Tiene una portátil izquierda. Javi que consigue las armas. Va a tener que revivir a, a Camps. Y tenemos a King AJ, a King AJ contra Timmy en el Gulag. ¡Uy, lo voy a mandar a tú! Y King AJ que le ha roto la cámara a Timmy. Y ya sabéis que tan de cerca. El AIM Assist pues ha hecho... Le ha servido de gran ayuda a King AJ para ganar ese Gulag. Y nos volvemos al equipo mexicano. Agarramos globo, vamos a incendiamos a la izquierda, güey. Están. 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 Agarran un gulag. De a ver qué hace el equipo mexicano. A ver qué hace el. El equipo hispano. Donde tienen a uno debajo de ellos. El humo. Que le complica mucho la cosa a mi rey. Donde parecía que podía llevarse la kill. Y mi rey que sigue aquí intentando llevarse a alguna kill con esa RAM 7. Hey, me gusta porque al menos de media distancia estamos viendo de media y larga distancia algo, algo de variedad. ¿eh? Estamos viendo la RAM 7, la SOA Subverter, la SOA 545. Y sí, parece que, que Camps ha cambiado la SOA Subverter por la SOA 545. En modo semiautomático. Me va a matar de abajo, bro. Tiene que tirar el humo a mí. Te lo veo, para... Y Camps que ha tirado un humo para intentar romper la visión al enemigo. Y otro humo encima del cuerpo de Javix para que pueda tirarse el autorres. Daga que se ha ido al Gulag. Y el equipo español que tiene que aprovechar al máximo esta última lobby en host europeo. Y Camps que está a punto de llevarse la kill, pero el salto para subirse al mar. ¡Uh! Lo le pusieron tres a Camps que tiene que correr, tiene que escaparse. Tres, tres nuke skins de auténticos locos. Camps que tiene dos entes que podría intentar aprovecharlas. Camps que se queda sin placas. Camps que tira doble, doble sentex. Pero no consigue hacer daño. Y Camps que va a intentar escaparse, pero lo tiene imposible. Acaba cayendo contra el equipo de, de tapa. Que como dice Camps, le han hecho una auténtica persecución. Y esta partida para los equipos españoles, que no está acabando de, cua de cuajar. El equipo español de, de Gangsta, que ya está fuera de la lobby. El equipo de Camps, que va totalmente a contracorriente en esta tercera partida. Pero el equipo mexicano sí que parece que está algo mejor. Y además van a tener la ventaja del ping en las siguientes tres partidas, que será en host norteamericano. Y el equipo de mi rey que consigue localizar a un equipo donde solo salen dos en, en el UAV. Y el equipo de Shifty en problemas, eh, gente. Shifty y Almond que están muertos. Está Gesoka únicamente con vida. Y además no tiene placas, no tiene dinero, no tiene armas. Y están el equipo mexicano contra el equipo de Enkeo. En Keo, que acaba cayendo contra Clamp. Aquí tenemos la Killcam. Toma. La que le ha dado Clamp a Enkeo. Y el equipo francés eliminados. Top 24 con 8 kills. Han caído a manos del equipo mexicano. 
Así que... No, han caído contra el equipo mexicano y contra el equipo de, de Sway, parece también. Y esto es una gran oportunidad para el resto de equipos para recortar algo de distancia al equipo francés que habían ganado las dos primeras partidas. Y el equipo mexicano que va a tener que rotar, el globo que se les coloca... A placer para poder rotar con el globo Tenemos a Mere que va a comprar algún UAV seguramente Ahí lo tenemos, Mere que se compra el UAV Y lo va a tirar antes de rotar Para obviamente saber dónde están los enemigos Y cuál es la mejor rotación posible Y la menos peligrosa Van a aprovechar el UAV de forma agresiva Consiguen no quedar a, a Timmy mi rey que va a intentar matar al que está cerca del, del globo, el equipo mexicano Aprovechando ese UAV para llevarse alguna, alguna kill extra que otra para cerrar la zona Y para intentar limpiar su, su zona Ahí lo tenemos mi rey que acaba cayendo contra, contra Javix del equipo de Camps otra vez España contra México Y es que los equipos hispanos Mira que tenemos pocos, que tenemos a tres Pero sobre todo el equipo de Camps Que se está enfrentando siempre Contra el equipo de Mirrey Que se ha ido al, al Gulag El equipo de Camps Que después de esa persecución Que le ha hecho el equipo de tapa a Camps Consiguen hacer un regame Están los tres con armas bien colocados Tienes que tener cuidado en los Gulag siempre En los pros, güey esa gente, no hay que demasiada gente en muralla, gente arriba y todo, no, no, no renta. Y el equipo de Camps que parece que quiere jugar esto de forma conservadora por lo que estoy escuchando. Así vamos a ver el gulag de, de mi rey. Va, vamos a ver qué ha pasado con, con el equipo de Shift, ahora lo veremos. Aquí tenemos el equipo de, de Scammen, Unrational y Donkey, bien colocados en zona, los tres con vida. Vale, vale, parece que Hisoka ha conseguido revivir a Shifty Y Shifty que tiene el equipo del Bounty delante de él, que es el equipo de tapa Y cuidado porque Shifty consigue localizar a uno, se lo marca a su compañero Hisoka Aquí repartiéndose un poquito los recursos, las granadas de, de humo, Shifty que tiene una caja de placas que seguramente les va a venir muy pero que muy bien Aquí tenemos el equipo español Que van a intentar cerrar No sé si a los compañeros de mi rey En cualquier caso aquí tenemos al jugador mexicano mi rey Contra Prospect en el Gulag Mi rey está jugando muy muy tranquilo Jugando un poquito al audio A ver que escucha la granada Que no le ha explotado de milagro Lo escucha por la derecha El C4 que no impacta y cuidado con Prospect que le consigue pillar la espalda a mi rey. Mire que ya está prácticamente craqueado. Y mi rey que acaba cayendo en el gulag. Lo tenía bastante complicado. El jugador mexicano. Donde ha hecho un buen repico, un buen rechal. Prospect. Y le van a tener que revivir. Aquí tenemos al equipo español. Que ha caído Javix en el camino. Se quedan Camps y Daga únicamente con vida. No parece que tengan tienda. Al menos cerca. Para poder revivir a su compañero Recuerda que las bengalas no valen Así que La única opción que tienen es Tienda portátil Ah, sí, tienen tienda portátil, ¿no? Ahí lo tenemos, tienen una tienda portátil Donde la marca del, del Loadout me lo estaba tapando Pero sí que van a poder revivir a Javix Ahí lo tenemos, reviven a Javix En esa tienda portátil que no sé si es la que ha roto el equipo de, de Skullface Y creo que es la tienda portátil que ha roto el equipo de, de Skullface Pero O no les ha dado tiempo a romperla A romperla bien O directamente no era del equipo de Camps Y les ha caído perfectamente donde estaban ellos El problema es que hay una aquí abajo, tío ¿Queréis limpiar de abajo? Has con un arma decente. Eso no uno. Sí, a lo mejor son dos. Son dos, son dos. 
El equipo de, de Javier se va a pushar esto. Cuidado con Hex que acaba cayendo contra el equipo de, de Clamp. Aquí tenemos a Vita y Clamp que vuelven a pegarse contra el equipo de... De... De Camps. Y ese guardián que ha hecho bastante daño a Javix. Que lo van a tener que volver a revivir en la tienda portátil. Cuidado porque el revive le puede costar muy caro al equipo español. Porque le están dando a Camps a través del humo. Camps que tiene un humo más que lo tiene que aprovechar al máximo para poder revivir a su compañero. Tira un trophy, tira otro humo. Va a ir a la tienda. Cuidado que hay otro más en la tienda. Nah, Kams que no puede revivir a, a Javix y Kams que está a punto de caer. A ver qué hace Kams porque tiene mucho dinero, tiene 10.000 dólares. Puede revivir en la tienda de, de abajo con la máscara de gas que parece que es lo que va a hacer. Se va a comprar otra máscara de gas seguramente. El equipo mexicano que ha conseguido revivir a mi rey que no sé si era los que tenía delante Kams cuando ha ido a revivir a, a Javix. Ya que tenemos a mi rey que está con luz del suelo haciendo lo que puede. Con esa SVA del suelo. Y aquí se la ha cambiado por el ataque. Volveréis a Rival. Ha caído Clamp. Ha caído Vita. Se va a quedar mi rey solo. Que dice: Yo me quedo aquí. Estoy dentro de zona. Aquí me voy a quedar. El equipo español que ha caído contra el equipo de, de Bombot. El equipo de Skullface que va a tener que rotar un poco. Cuatro kills únicamente para el equipo español. Y se queda Javix y Daga. Pero tenemos aquí a Javix que mata a Donkey. A ver qué tal le va. Consiguen revivir a, a Donkey. Scaven y Arsenal que están con vida. Y Javix que podría revivir a Kams. Porque al fin y al cabo tiene que rotar hacia ahí igualmente. Pero la rotación de Javix que lo va a tener muy, muy complicada. Tiene dos humos. Madre mía, lo que tiene por aquí Javix, que consigue crear que era uno, va a tirar dos Sentex, que la primera no impacta, la segunda tampoco. Y Javix, que se va a tirar un par de humetes, cuidado con el Trophy. Que le ha parado el primer humo, y Javix que va a la tienda, va a revivir, y a partir de aquí, que sea lo que Dios quiera, Javix que va a acabar cayendo... Se ha sacrificado por el equipo Realmente no tenía mucha más opción Le pregunta Daga O sea, Kams a Daga si puede jugar con él arriba Daga le dice que sí Así que Kams cae con su compañero Va a tener que jugar también con esa SVA Con la que sales Igual que mi rey que lo tenemos por aquí No, mi rey que ha acabado cayendo Al final muy complicado defender esa zona y muy complicado defender esa, esa casa. Cuidado con el aéreo. Que por suerte para el equipo español. Estaban justamente en el borde del, del rango. Quedan nueve equipos aún. Se metió zona, se metió zona para que no le dé al aéreo. Derecha un tiro, uno muerto. Tenemos a Camps que consigue noquear a Destroy. Y Camps que va a pushar esto de forma agresiva. Madre mía lo que tiene por aquí Camps Camps que se lleva la baja de NetDog Pero no lo va a poder rematar al final Madre mía, entre cuatro personas Le han dado a A Camps Que tenemos por aquí el equipo de Skullface Que están los tres con vida Consigue matar a Showstopper El equipo de Skullface que va a tener que rotar Skullface que ya no tiene más cara de gas Acaba cayendo Noobs contra Yuyu Y también tenemos por aquí el equipo de Dongi Que están los tres con vida Tienen que estar dentro de la casa para esquivar ese aéreo que era del equipo de, de Skullface eh, Bombot que acaba cayendo Skullface que también acaba cayendo Contra el equipo de, de Braxton y Yuyu Pero ambos que tienen auto res Se lo tiran ambos eh, Skullface que tira un aéreo Antes, antes de caer El equipo de, de Skamen que está rotando esto Skamen no ha sido Dongi El que se ha comprado la máscara en la tienda Y el equipo de Dongi que tiene que rotar Se queda Bombot con vida Bombot que acaba cayendo 26 kills para el equipo de Skullface 26 kills para el equipo de Skullface Y está Noobs con vida para hacer algún multiplicador que otro Top 5, top 5 y 26 kills para el equipo de Skullface Que es una auténtica barbaridad Acaba cayendo Dongi Hola, y Dongi que dice que tienen que usar Esperador de combate para matar algo Aquí llamándoles absolutamente, absolutamente de todo 
Y vamos a ver al final quién ha ganado la partida Porque no se ha podido ver A ver si lo podemos ver Qué equipo ha acabado ganando la partida Ah, el equipo de Skamen no ha ganado la partida Sí, pues al final ha ganado el, el equipo de, de Skamen que, que la partida se ha acabado literalmente en... En dos segundos quedaban cuatro equipos y de golpe la partida ha acabado prácticamente en nada y menos. Así que el equipo de, de Skamen, Unrational y Dongi que ganan esta tercera partidita. Y vamos a ver cómo queda la clasificación. Porque ahora han tenido que recortar distancias con el equipo francés que no les ha salido una buena tercera partida. Y a partir de ahora nos iremos a host norteamericano. Vamos a ver el final de esta tercera partida desde la cámara de Skamen. Aquí tenemos que se lleva la baja de, de Bombot. Quedaban seis equipos, gente. Última zona y seis equipos. Aquí esta rotación la hemos visto desde la cámara de, de Donkey. Aquí que ha caído uno, que ha muerto por zona. Creo que, que ha sido. Uf, la granada de Skamen. La doble sentes que es muy buena. Consigue craquear a uno. La segunda sentes que no impacta. Aquí ha caído Donkey. Ha caído Unrational. Anderson que tiene autorres eh, Scamming que consigue matar a Raúl Ya que se queda uno contra uno Que es justamente lo que no hemos visto a que se estaba reviviendo Y el equipo de Scamming que ha ganado esta tercera partida Con 14 kills Así que 28 puntos para ellos Y ahora sí que sí Vamos a ver la clasificación Porque esta tercera partida De quedar 6 equipos A acabarse la partida sin prácticamente darnos cuenta pues aquí tenemos la clasificación después del tercer mapa y el equipo de Skullface que no solo ha recortado distancias con el equipo francés de Enkeo, sino que les ha robado el top 1 después de esa partidaza y se colocan primeros con 102,6 puntos. El equipo francés que baja al top 2 y se quedan a 5 puntos del equipo de Skullface Terceros, el equipo de Skamen, que después de ganar esta tercera partida, escalan al top 3. Luego en el top 4, el equipo de Hisoka, que están cuartos con 62 puntos. Cuidado ya, porque están a bastantes puntos ya, están a 40 puntos del top 1. Y tenemos en el top 5, el equipo italiano de Wartex. En el top 6, el equipo de Nate, que aquí pone Nips, pero no está Nips en el equipo. Y luego tenemos por aquí en el top 8 el equipo español de Camps y luego en el top 12, top 13 el equipo español de Gangsta y el equipo mexicano de Mi Rey que a partir de ahora estas últimas tres partidas van a tener la ventaja del ping porque va a ser lobby norteamericana las tres partidas que nos quedan así que nos vamos a la cuarta partida en host norteamericano. Vale, pues tenemos la cuarta partida Que ha empezado hace nada Y ya tenemos a Skullface en el Gula Que lo consigue, que lo consigue ganar Ponemos aquí partida un 4 de 6 Que lo ponemos ahora Ahí lo tenemos Recuerdo gente, estamos en host norteamericano ahora Así que Ahora tienen la ventaja del ping Pues los equipos norteamericanos Y el equipo mexicano de mi rey también Ahí tenemos a mi rey con, con 40 de ping, que ya está con una kill también. El equipo de, de Shifty. Que Shifty está con prácticamente 60 de ping. Acaba de pillar sus armas, la HRM y, y la RAM. Y ahora los equipos españoles que están con más de 120 de ping. Aquí tenemos a Gangsta con esa DG del suelo. Matando a Bulif, matando a Mutex. Se va a quedar... No, Intex que ya está en el Gulag. Y el equipo de Mutex aquí que está Intex en el Gulag y discutiendo sobre lo que ha ido mal. Cuidado porque ponerte a discutir jugando un Gulag y hablando de lo que ha pasado. A lo mejor no es la mejor decisión, pero aún así Intex que gana el, el Gulag. Y Camps que ha caído en el Gulag. El equipo español, que es el equipo que va más arriba en la clasificación. El equipo hispano que va más arriba. Pero cuidado con Javis, que tiene que, que irse. 
Lo que pasa es que, como hemos dicho antes, estas tres partidas que quedan las van a tener que jugar con 100 de ping. Y obviamente, esa desventaja del ping, pues en lobbies de tanto nivel se acaba notando y mucho. Hay mucha diferencia entre jugar a 20 o jugar a 100, 120 de ping, obviamente. Esos combates de cerca. El ping es muy importante. Y aquí tenemos a Donkey. Que lo acaba noqueando. El equipo de, de Skullface. Aquí tenemos el equipo de Skullface contra el equipo de Donkey. El top 1 contra el top 3. A un que remata a Bombot. Del equipo de Skullface. Donkey que lo han podido revivir. Ha caído Unrational, ha sido Skullface, el que se ha llevado la baja de Unrational. Y Skullface jugando muy, muy tranquilo, muy bien. Cuidado con esas entes, que se la tienen que, que esquivar. La segunda también. Y Bombot que le dice, puedo revivirme. Mira las escaleras, pero no le ha dado ni tiempo porque han puseado como auténticos locos el equipo de Skamen. Y Skullface que ya no tiene Gulag. El equipo de, de Skullface, problemas porque iban los primeros. Y aquí tenemos el equipo mexicano de mi rey matando al equipo francés de Enkeo que vuelve a estar en problemas. Eh, Hech y Gromalo que se van al Gulag, se queda Enkeo solo. Uf, mi rey que se ha quedado muy tocado de vida. Que no sé si ha sido del equipo francés o ha sido por otro equipo. Capa que mata a Gromalok en el, en el Gulag. Mira, y Intex que mata en Keo. Si sí, efectivamente es el equipo de Mutex el que ha craqueado a mi rey, diría. En Keo que se va al Gulag contra Johnny, que ahora lo veremos también. Y mi rey que va a pillar información del equipo de Mutex, seguramente. Que parece que ya están rotando un poco. Ahí tenemos a mi rey que está marcándolos. En Keo está solo, eh. Uy, 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 en Keo que le han roto la cámara, corrige bien, pero en Keo a 100 de pin que acaba cayendo. Y top 26 para el equipo de en Keo y el equipo francés que ha empezado realmente bien ganando dos partidas consecutivas. Y la tercera y la cuarta que están teniendo bastantes problemas y seguramente acaben perdiendo ese top 2 que tienen ahora mismo porque se han hecho bastantes pocos puntos, mientras que el equipo mexicano, el equipo de mi rey, marcando a gente, pidiendo información, tenemos a Vite que consigue noquear a Bulif del equipo de Mutex y se queda Mutex totalmente solo Mutex que no tiene dinero, tiene que rotar el globo que se le va y el equipo de mi rey, obviamente, le va a intentar cerrar. El equipo de mi rey, creo que ha sido Clamp, que era el que estaba más cerca, consigue localizar a Mutex. Y a ver, Mutex, ¿cómo lo hace para rotar? Oh, Mutex que se lleva una kill. Y Mutex que consigue rematar. Ahí lo tenemos, ha rematado a Clamp. Y al final acaba cayendo Mutes que, si no me equivoco, no tiene Gulag. Y ha caído contra, contra Vita. Top 25 para el equipo de Mutex. Clam que gana a Prieto en el Gulag. Y Vita que al final acaba cayendo. A ver contra qué, contra qué equipo se está pegando el equipo mexicano. Efectivamente, top 25 para el equipo de, de Mutex, que como siempre comentamos, nunca acaba de destacar del todo, ¿eh? Los equipos de Mutex, que veremos cómo va en la clasificación el equipo de, de Mutex, pero otro torneo más donde parece que no van a hacer gran cosa. A ver, vamos a ver cómo iba después de las tres primeras partidas. Uf, muy abajo, eh Iban penúltimos el equipo de, de Mutex Después De las tres primeras partidas Y esta cuarta partida No ha ido mucho mejor Así que el equipo de Mutex En la parte baja De la clasificación Y cuidado porque El equipo de Skullface está muerto, gente El equipo 
que iba, bueno, que va a un top 1, está eliminado. Pues cuidado porque tenemos el top 1, que es el equipo de, de Skullface eliminado. El equipo de Enkeo, que es el top 2, también eliminado. Y a ver qué hace el equipo de Donkey, que es el equipo que va a top 3. Están... Uf, es que están a muchos puntos, eh. Están a prácticamente 40 puntos, tanto del top 1 como del top 2. Así que vamos a ver qué, qué hacen, donde, necesi donde necesitan hacer una muy buena partida para... Para recortar distancias y acercarse al equipo francés y al equipo de, de Skullface. Y nos ponemos otra vez al equipo mexicano, que parece que tienen a gente delante de ellos. El equipo de Camps. De nuevo con esa SVA, bien colocados. Javix que consigue noquear a Dar City. Y el otro equipo español, el equipo de, de Gangsta, que han bajado hasta el top 12, si no me equivoco. Ahora tienen que intentar, pues, subir posiciones en host norteamericana. Pilla la caja. Ahí lo tenemos, HRM, SVA también para, para Gangsta. Se la pone en modo semiautomático. Y cuidado con mi rey porque se ha quedado literalmente a una bala. Clam que está a punto de caer, se queda a mitad de vida. Clam que tiene que vaquear un poco, irse hacia atrás y plaquearse. La RAM 7, que a esas distancias, como veis, es una auténtica esponja. Ni siquiera le ha craqueado con todas las balas que le ha dado. Y ahí pues armas como la SOA Subverter o incluso la SVA en modo semiautomático. Hubiese hecho algo más, algo más de daño. Y cuidado con Vita que también se queda a mitad de vida Vita. Y mi rey que tiene dos, acaba cayendo sus compañeros que no llegan a tiempo a hacer la cobertura. Esa Sentex que tenía pinta de que ha hecho bastante daño. Mi rey que se va a enfrentar a Gorka en el Gulag. Y el equipo español que tiene fiesta por aquí. Javix que noquea a Skamen. Cuidado porque hay batalla de titanes por aquí. Cuidado con Donkey que está a punto de caer. Vamos a ver el Gulag de, de mi rey. Y ahora ponemos la batalla del equipo español contra el equipo de Donkey. Mi rey con esa SVA. Y mi rey que está buscando a Gorka Lo encuentra y lo mata A culatazos, lo mata A putazos Ha caído Camps, no sé si ha caído Javix Lo que sí que sé es que Los tres del equipo de Skamen están con vida Y el equipo de Camps que Empieza a estar en problemas Yo se le habían conseguido el primer noqueo Sí, porque Está muerto Camps, está muerto Daga y el personaje de Javix que hace la típica de no hacer el parkour, de no hacer el salto, que se queda ahí colgando haciendo dominadas. Y se ha quedado literalmente a una baleta el equipo de, de Skamen, que tampoco parece que esté jugando esto extremadamente agresivo. Pero... Pero aún así, Javix que acaba cayendo contra otro equipo. Ha caído contra Tapulator, me ha parecido leer en, en la feed. Y Javix que se va a ir al Gulag Y ahora es el equipo de, de Donkey Los que tienen por ahí Al equipo de, de Tapulator por ahí cerca Ahí tenemos a Rosenal y, y Scammen Que ya están disparando A ver si podemos ver el Gulag de, de Javix Que está contra Yuyu Y el Gulag a 120 de ping Que se le puede complicar bastante Javix ahí con la pistolita mirando un poco Por dónde puede venir Madre mía aquí lo craquea y al final Javis que consigue llevarse, llevarse la kill Y como dice Camps que en su pantalla no la había ni visto De todo el, el de sync y de todo el, el ping que hay Y Javis que vuelve a caer en, en su loot Javis que se la ha jugado muchísimo cayendo en su loot otra vez 
Pero aún así parece que ha conseguido salir con vida. Y ahí justamente pues hablábamos de los inconvenientes de jugar a más de 100 de pin. Donde pasan este tipo de, de cosas. De, de netcode, de lag, de desincronización. Pero que al final... A lo mejor le ha venido hasta bien porque ha conseguido ganar el Gulag, el equipo mexicano. Que está bien colocado. Aparte tienen dos tiendas portátiles. Le han revivido en la cara a mi rey mientras estaba tirando el dinero. Javix que va a conseguir revivir a Daga. Y Daga que necesita 20 dólares. A ver, le ha tirado dinero Javix en la tienda. Y cuidado porque Daga está a punto de caer Daga que va a revivir a Camps Pero Daga que... No, Daga que acaba cayendo Javix que le va a poder revivir Y Camps dice, chicos, vamos a jugar En una casita, vamos a jugar Pasivos Y Camps que entra Directamente a la casa ya craqueado De regalo El equipo mexicano que tiene a un equipo delante de ellos Cuidado con mi rey que tiene que vaquear un poco Porque ese balcón eh, estaba bastante expuesto Donde ha tenido que tirar la granada Básicamente donde ha podido No ha podido darle mucha dirección a, a esa granada El equipo español que están los tres con vida, pero poco más que eso, la verdad. Porque están con armas del suelo, camps que no tiene ni placas. Y cuidado porque están los tres sin placas. Vale, ahora sí que sí, parece que los tres consiguen plaquearse. Aunque camps ha gastado las únicas placas, pero consigue lotear cuatro. Así que parece que están aquí... Intentando conseguir todo lo que pueden A ver qué hace Uf, cuidado porque en host norteamericano A lo mejor para el equipo de Shifty es otra cosa, eh Siete kills para Shifty Pero Cuidado porque están en borde de la zona Están en la parte de cargo Están en borde de zona Tienen que rotar cruzando el río Y se les puede complicar bastante la rotación al equipo de Shifty pero ya sabéis que nunca se les puede dar por muertos a un equipo donde estén Shifty y Hisoka juntos. Nunca se les puede dar por, por muertos, ni mucho menos, porque en cualquier momento te hacen una partida con 25 o 30 kills. Y te hacen 50 o 60 puntos en una sola partida. Y dice Hisoka que le gustaría pegarse con los de, con los de la izquierda. Vale, dice Hisoka que quiere hacer ese 3 contra 2 Contra los que salían en el En el minimapa Shifty con 7 kills Falta ver los kills que llevan al mono Hisoka Pero desde luego Mal no parece que vayan Doble Sentex o al menos Ahí lo tenemos, doble Sentex para, para Shifty Que no vamos a impactar ninguna de las dos Esa mina de contención que no le afecta a Shifty Y como ha coleado Hisoka Que quería hacer el 3 para 2 Así lo han hecho Y así les ha salido perfecto El equipo de, de Camps Jugando aquí con la Holger del suelo Javis que acaba cayendo contra Skamen Y Skamen que acaba con la vida de, de Javix que parece que le han matado a Walva a Javix. Vamos a ver cómo rotan esto. Tienen dinero para arribar a Javix. Lo que pasa es que las tiendas portátiles están algo lejos. Y aparte están... Mira, mira para aquí para atrás. Concurridas. Vamos ya. Ya, están custodiadas. Y Camps que va a intentar cerrar a alguien. Ahora sí que sí, ha pillado algo de loot. Ha cambiado esa Holger del suelo por esa SVA. ¿Dónde le está sacando algo de, de provecho? El equipo de, de Skamen que se coloca en el borde de la zona Y el equipo de Shifty que están en el centro de la zona Si el equipo de Shifty puede holdear esta posición 
Pueden hacer mucho daño en las zonas finales. El equipo de Dongi intentando cerrar rotaciones. Que no sé si es el equipo de, de Camps. Creo que sí que era el equipo de Camps. Que consigue rotar por el humo un poco. Y consiguen colocarse en una esquinita. Me da un miedo atrás. Borde de zona, intentando aguantar todo lo que pueden, mientras que el equipo de, de Skamen sigue a lo suyo. Dongi que se lleva la baja de, de Oek. Y Dongi que acaba cayendo contra el equipo de, de Shifty. Aquí tenemos la kill de Shifty y Hisoka. Ha sido Hisoka el que se ha llevado el noqueo de Dongi. Shifty que tiene que saltar de ese tejado porque le estaban tirando aquí muchísimas, muchísimas granadas. Dongi que al final lo han conseguido revivir. Se ha tirado la autorres, creo que ha sido. Le tiran un aéreo al equipo de Donkey que va a tener que moverse. Se van a quedar en el bordecito. Cuidado porque ese aéreo les puede dar, pero no se consiguen esquivárselo. Scamming que acaba, que, que acaba cayendo contra Hisoka. Tiene la tienda portátil, pero esa tienda portátil muy, muy, muy arriesgada. Está bastante lejos de ellos. Ha caído, ha caído el equipo de... De Camps. Mi rey intentando rascar el top 5 con esa estación de descontaminación portátil para rascar ese multiplicador de 1,8 si, no si no me equivoco. Sí, efectivamente, multiplicador de 1,8 si consiguen ese top 5, pero de momento que no lo acaban de, de conseguir, se ponen en el borde de la zona, ha caído, ha caído Clamp contra Almon y Mirrey que va a jugar un poco con el autorres. Mirrey aguantando el autorres todo, todo lo que puede, se queda Unrational solo por parte del equipo de Donkey. Y mi rey que parece que tiene un par de, de autorreses Ya top 5 para, para ellos Y el equipo de, de Hisoka que están los tres con vida Y consigue no quedar a dos shifty es lo que ha dicho El equipo de mi rey que acaba muriendo por zona Top 4 para ellos Y el equipo de Shifty que lo tiene todo para ganar la partida Pero cuidado porque ha caído Shifty 3 para 2 que es un 2 para 2 realmente pero... Reviven a Shifty y 3 para 2. Pero Shifty que está muy tocado. Shifty que tiene que plaquearse. Cuidado con Almond que está a punto de caer. Vale, Shifty usando esa máscara de gas consigue plaquearse. Shifty que ha caído contra Fadez. Pero consigue matar a Fadez. Consigue matar a Tweety. Y ahí lo tenemos, gente. Justamente hablábamos de esto. Nunca se les puede dar por muertos. Porque 31 kills más victoria. El equipo de Shifty, Hisoka y Almon que acaban de hacerse 62 puntos en una sola partida. 62 puntos para ellos. Que habrá que ver los puntos que se ha hecho el equipo de Dongi. Pero que esto como mínimo creo que les va a dar el top 2. Así que vamos a ver la clasificación. Porque menuda partida se acaba de hacer el equipo de Shifty. De 31 kills Más victoria 62 puntos en total Pues gente, dicho y hecho El equipo de Hisoka, Shifty Y Almon con esos 62 puntos Con esa victoria con 31 kills Se colocan primeros con 124 Sacándole prácticamente ya 20 puntos Al equipo de Skullface Que bajan a la segunda posición El equipo francés de Enkeo Que están en el top 3 Luego en el top 4 el equipo de Dongi, Unrational y Scammen. En el top 5 el equipo de FTT de Hype, que es el equipo de, de Tapa y de Tweety, los que han quedado segundos en esta, en esta última cuarta partida. Luego tenemos a los franceses en el top 6, a los españoles de... O sea, los franceses no, a los italianos del equipo de Wartex en el top 6. El equipo de, de Camps, que está en el top 7. El equipo de mi rey, el equipo mexicano, que sube hasta el top 8. Y el equipo de Gangsta, que ha perdido bastantes posiciones. Así que nos iremos a la quinta partidita, porque recuerdo que de los 6 mapas cuentan los mejores 5. 
Así que, por ejemplo, esta partida del equipo de, de Skullface de solo 5 puntos no contaría. A no ser que hagan una partida peor, que es difícil. Así que nos vamos a la quinta partidita. Empieza la quinta partidita, como ya sabéis, en host norteamericano. Y el equipo de, de Shifty, que han hecho una partida de las suyas en la partida anterior y se han colocado en el top 1. Aquí tenemos a Daga que acaba cayendo, parece que no le van a poder revivir, Daga que se va a ir para el Gulag Al que sí que se ha ido al Gulag es Dongi, que ahora lo veremos, que se va a enfrentar contra Johnny Y mientras parece que los demás están teniendo un arriba bastante tranquilo, menos el equipo de, de Enkeo que en que se está pegando con uno, en que que le va a pushear. En que que se lleva la baja de TMX. Y bueno, hola, hola, Dong aquí disparando a través del, del humo. Consigue matar a Johnny y ganar el Gulag. Y aquí tenemos a Gangsta con el MCPR. Que le da a alguna plaquita que otra a Joker. Vamos a poner el otro equipo español, el equipo de Camps, que se va a comprar la HRM en la tienda. Y Javier se consigue la doble contra, contra San y contra System. Dios. La ha dicho de todo, ¿no? Gran francés, se ha dicho, tú. Le ha llamado de todo. Abajo. No sé. Te la he hecho de contigo, bro. Hasta arriba, bro. Y aquí tenemos el equipo mexicano de mi rey Que esta última, última partida La cuarta Lo han hecho bastante, bastante bien El lobby norteamericana Vamos a ver qué consiguen hacer Cuidado porque el equipo de, de Skamen Ha pushado a Camps Pero Camps que se lleva la baja Tenemos a Skamen que se ha ido al Gulag Y tenemos a Anderson y Dungy que están bastante lejos De donde ha muerto Skamen la verdad no sé si es que han vaqueado o estaban ya directamente algo lejos. Pero viene, viene el equipo de Johnny. Justamente el que había perdido el Gulag contra Dongi. Pues estaba por ahí también. Y tenemos a Camps contra Tweety en el Gulag. El equipo de Tweety, que ya hemos visto que va bastante arriba en la clasificación. Creo que iban en el top 5. Sí, efectivamente top 5 el equipo de, de Tweety. Aquí tenemos a Camps haciendo un poquito de, de snaking. Hostia, pues estaba aquí, ¿eh? Jugando el Gulag a 90 de ping. El C4, que consigue que la cara a Tweety. Que aparte se ha visto como un C4 doble. Y Camps, que consigue ganar el Gulag sin mayores problemas, gracias a ese C4. Y el equipo de Gangsta, que ya le queda poco dinero para poder dropear la caja. Y aquí tenemos el equipo francés de Enkeo. Que ha empezado muy pero que muy bien Ganando dos partidas consecutivas Las dos últimas Que no les ha ido del todo bien Ya han perdido un par de posiciones Y el equipo que va a top 1 Ahora mismo Con ese mapazo de 31 kills Más victoria Es que claro, es que 62 puntos En una sola partida de gente 62 puntos en una sola partida que se ha hecho el equipo de, de Shifty Hisoka y Almond, que es una auténtica barbaridad. Que justamente decíamos, nunca se les puede dar por muertos, porque te hacen una partida de 25-30 kills y te suben 5 posiciones en un momento. Y es justamente lo que ha pasado. Y además ahora están jugando en... El lobby norteamericana jugando con buen ping. Aunque si este está a 50 de ping. Obviamente no es mal ping. Pero tampoco es como jugar a 20. Es como el ping de mi rey. Mira, incluso mi rey tiene mejor ping. Que tiene 38. Porque seguramente el, el host estará bastante lejos de, de la zona donde vive Shifty. De a ver qué hace el equipo mexicano que tienen a un equipo delante de ellos. Miréis jugando muy, muy tranquilo. 
Con esa Ram 7 en la mano Yendo tumbado para que no le localicen Jugando muy tranquilo Jugando a no morir Más que jugar a matar No quiere tomar riesgos innecesarios Hisoka que acaba cayendo Hisoka Se va a ir al Gulag Hisoka Mi rey jugando a flanquear un poco A pillar a alguien por sorpresa Consigue ver una cabecita por ahí por encima del muro Me ha parecido ver Mi rey que está dando mucha información para su equipo Marca uno a mi rey que solo se le ve la frente asomando desde esta roquita. Mientras que el equipo de Shifty va a tener que rotar con el helicóptero porque están bastante fuera de zona. Ah, bueno, no, la tiene más o menos cerquita. Sí, la tienen justamente ahí en el borde del minimapa. Se ve la zona segura. Shifty intentando aquí hacer una rotación de Battlefield. Yendo aquí entre los edificios con el helicóptero. Y están contra el equipo francés, ¿eh? El equipo mexicano, otra vez, pegándose contra el equipo francés. Poniéndoles en muchísimos, muchísimos problemas todo el rato. El equipo de mi rey al equipo de Enkeo. Clam que ha matado a Sway. Mi rey que está a punto de caer. Mi rey que cae contra Gromalok. Y Gromalo que acaba cayendo En Keo que ha caído del Gulag Le roba el loot a mi rey Le dice gracias mi rey por el loot Y mi rey que se va a enfrentar contra Yuyu en el Gulag Mi rey le hace un repick, le hace un rechal, intenta romper la cámara, no lo consigue, le hace un drop shot, la suma por la izquierda, se va más izquierda, saca la escopeta, porque un buen escopetazo de cerca puede hacer mucho daño, falla el primero, el segundo, el segundo que impactó, pero en principio el second chance, no sé si se puede, pero vamos, creo que sí se puede, porque Mirel lo va a jugar bastante tryhard, sí, sí, sí. Si me que lo va a jugar esto Pero no mi rey Vita y Clam que han muerto Y se van para, para el Gulag Y mi rey que está jugando esto A culatazos, le gusta jugar esto a culatazos eh? Le gusta Buena, buena táctica Del Gulag eh? Mi rey que trae un humo y dice, te quito la imasis con el humo Yo no tengo imasis, pero tengo un cuchillo en la mano Así que, te rajo Y aquí tenemos a Intex contra Clamp en el Gulag Vamos a ver esto desde la cámara de, de Intex Intex que debería intentar la táctica mi rey, eh pero no le hace no le hace falta y Clam que acaban muriendo en el Gulag. Vamos a ver cómo se queda el equipo mexicano. Que van a tener que revivir a, a Clamp. Sí, el equipo de, de Gangsta que parece que ya se ha ido del, del torneo. El equipo español que han quedado eliminados en esta quinta partida. Y ya habían bajado bastantes posiciones. Así que parece que... El equipo de Gangsta, el equipo español, se ha retirado del torneo, gente. Si alguien me lo puede confirmar. Y mi rey, que va a revivir... No, no tiene dinero. Necesita 1.500, aunque estemos en liquidación, es la mitad, 50%. Ahora sí puede revivir a uno, va a poder revivir a uno de los dos. Antes de que se acabe la liquidación, lo consigue justamente en el último milisegundo in extremis. Y el equipo de Dongi está, está fuera, ¿eh? El equipo de Dongi que ha caído, o al menos están expecteando al equipo de Shifty. 
Y el equipo de Shifty que sigue a lo suyo, ¿eh? El equipo de Shifty que sigue a lo suyo. Shifty que consigue llevarse la kill de Kreuger. Van a pushear al tercero o al menos al que ven en el minimapa. Shifty asegurándose de que no salte. Ahí lo tenemos. Dice, pushean pues otros chicos. Pushean pues otros que yo me aseguro de que, de que no salte. Tapulator que acaba cayendo. Equipo aniquilado a favor del equipo de Jesús que tienen a otro equipo detrás. Tienen a otro equipo a otro equipo detrás, tres kills para Shifty Que va a intentar flanquear por la parte de la izquierda Además tiene un par de humos para intentar sacar probar de sacar provecho de ellos en caso de que le localicen Y a ver qué hace aquí el equipo español de, de Camps, Daga y Javix Donde Daga está muerto Daga Que... Consigue localizar a uno junto con Camps, pero ese humo que hace que no se lleve la kill. Camps que va a jugar esto agresivo. Camps que lo craquea, pero Camps que decide no seguir persiguiendo. Javix que se lleva la baja de Raúl. Sí, Daga no es, porque Daga está muerto, efectivamente era Javix. Y no, y no Daga. El que está aquí junto con, con Camps. Van a jugar esto agresivo. Buen drop shot por parte de, de Javix para llevarse la baja de Destroy. Fuga inminente Que parece que Daga la va a poder jugar Aunque tiene la tienda portátil bastante cerca para poder revivirle Pero igualmente van a intentar ahorrar el dinero Y no tener que revivir a Daga en la tienda Shifty que ha matado a, a Tapa que parece que aunque había humo, ha tenido a Imasis. Pero Shifty que, que cae, que choca que cae. Y se va a quedar únicamente Almon con vida. Pero por suerte para ellos, tenían la fuga inminente. Y al estar Almon con vida, pues tanto Hisoka como, como Shifty la pueden aprovechar. Van a jugar esto de forma agresiva, pero Shifty ha fallado, ha fallado el, el salto. Javix que mata a Hisoka... ¿Dónde están? La casa métrica harta. Javix que mata a Hisoka. Aquí arriba. Y Kams que intenta aquí. Dar alguna valilla, pero no parece que sea nadie del equipo de, de Shifty. No sé si es el equipo de, de Tapa. Los que tiene delante por aquí. El equipo de Camps, en cualquier caso, Shifty que consigue lotear un HRM, consigue lotear ventajas también, jugando con reabastecer y jugando con fantasma. Mientras que el equipo español. Que no sé si está pegando contra el equipo de, de Shifty. Sí, parece que sí. Parece que están disparando a Shifty. Shifty que consigue escaparse. Y Shifty dice... Vamos a jugar por abajo a la izquierda. Y Soka que está muerto. Le van a tener que revivir. Shifty con la SOA Subverter sin mira. Y creo que ha visto, sí, están viendo a los jugadores españoles rotar con esta tirolina horizontal. Aquí Shifty que los está localizando. Mira el volando, mira el volando. Una, dos y tres. Cracket. Uf, craquean a uno que está. Madre mía, no se ve nada, tú con el sol. Y está sin placas, consigue salir con vida. Que no sé si era Hisoka. Sí, efectivamente, era Hisoka el que estaba cayendo. Que lo han dejado totalmente reventado el equipo español. 
Pero finalmente Hisoka que consigue salir con vida Intenta plaquearse con las placas que está por ahí encontrando y loteando El equipo español que va a seguir moviéndose Porque tienen que empezar a rotar más temprano que tarde Porque en 12 segundos Javex que dice que es uno solo, dos como mucho Javex que quiere pusear esto Camps que colea que está rotando y a ver la rotación del equipo español porque se les puede complicar bastante Igual que la rotación del equipo de Shifty Donde me da a mí que se van a tener que pegar con algún que otro equipo para poder entrar a zona Madre mía, menuda traqueada de Shifty Le acaba de pegar A uno A Rafix, creo que ha sido Que no lo consigo leer bien Shifty que consigue llevarse la kill Es que con la Soa Subverter como des las balas Como des las balas haces un daño descomunal el equipo español de Camps, que parece que está rotando por la parte de la derecha. De momento, bastante, bastante libre. Aunque Camps tira un humo, colea de que crucen, van a seguir tirando humos, van a seguir cruzando. Han tirado un aéreo, han tirado un mortero para zonear un poco, para asegurarse de que nadie venga por, por la espalda. El equipo de mi rey, que está muerto el equipo mexicano. El equipo de Camps que sigue rotando Javix que dice que en la segunda casa hay gente Que tomen control de la primera Ahora es turno del equipo de Shifty Para rotar, cuidado porque la rotación la tiene Muy complicada el equipo de Shifty Ha caído Ha caído Hisoka contra Fadez Shifty que va a rotar por la parte de la izquierda Por la parte de la montaña Y luego está Almond que está cerca del equipo de Camps Camps pegando aquí una pequeña bronca Diciendo que no miren los mismos Los mismos los mismos ángulos los tres Que miren diferentes ángulos para pillar toda la información posible Y que no les pillen desprevenidos Creo que el que marca el UAV Si no me equivoco es Salmon Shifty con problemas Shifty que usando los humos consigue Rotar, consigue flanquear Se tiene una caja de munición para recargar Granadas y recargar más humos incluso eh, Camps, que se la baja de Marcus Pero ahora tienen el equipo de, de Shifty al lado Y aparte del de Showstopper Javix, que se lleva la baja de, de Showstopper Pero Showstopper que ha matado a Daga Antes de caer Y tenemos a Shifty y Almon Que no sé si van a querer cerrar al equipo de, de Camps Shifty que está priorizando un poquito la rotación Antes que cerrar al equipo español Que se va a tener que empezar a mover ya Van a intentar revivir a, a Daga en la tienda Ese Shifty, el que estaba cerrando a Camps Camps que va a tener que ir por la parte derecha Javix que consigue revivir a Daga Madre mía, esas entes que ha hecho mucho daño Se ha comprado una máscara de gas Camps Y Camps dice Cómprate otra máscara que tenemos dinero Tú tienes 3.000, yo tengo 5.000 Shifty que está cerrando al equipo español Hisoka que está pusheando esto Shifty que no puede subir por las montañas Ha caído Almon, ha caído Hisoka Se queda Shifty solo jugando en los humos Haciendo lo que puede Aquí tenemos eh, Camps que se ha comprado más máscaras en la tienda Y Shifty que acaba cayendo contra Daga Top 7 para el equipo de, de Shifty Y Camps que se lleva a Twitty, se lleva a Fadez y Camps que acaba cayendo, uno tiene autorres, se tiran autorres todos, Daga que consigue rematar a uno, creo que... Muchos kills para el equipo español, eh. 19 kills para el equipo español. Y Camps le dice a Daga, tienen tienda, eh. Daga que tiene tienda, va a jugar en el muro tranquilamente, poco a poco. El equipo de Skullface que están los tres con vida porque acaban de revivir a Skullface. Van a jugar en la, parte, en la parte de la antena El equipo de Skullface que va a intentar recortar un poco de, de distancias Y el equipo de, de Enkeo Que no tienen término medio O hacen una buena partida O hacen una mala partida Enkeo que se lleva una kill Gromalok que consigue salir con vida Pero muy muy tocado Gromalok Que no sé si tiene la, la vida bugueada Porque parece que no se está regenerando y a ver qué hace el equipo español, el equipo español que acaba cayendo Tenemos a Enkeo que se va a la baja de, de Fadez Así que vamos a tener un 3 contra 3 del equipo de Skullface contra el equipo francés Y ha caído Nubes, ha caído Bombot Y el equipo francés que va a ganar esto 26 kills más victoria para el equipo de Enkeo 52 puntos para el equipo francés que no tiene punto intermedio O te gana la partida o se hacen una partida malísima Madre mía, Sassentex Buenísima de, de Gromalok 
Y gente, el equipo francés, que de 5 partidas han ganado 3, ¿eh? Vamos a ver cómo queda la clasificación, porque el equipo de Skullfest también ha hecho una muy buena partida. Y vamos a ver cómo queda la cosa, porque es que los franceses no tienen punto intermedio. Pues gente, clasificación después del quinto mapa. Los franceses de nuevo recuperan el top 1. Se colocan primeros con 154 puntos. El equipo de Skullface en el top 2 con 138, el equipo de Hisoka terceros con 133, el equipo de Donkey y Skamen que están en el top 4 con 110, quintos los españoles con 100 puntos, nada nada mal, el equipo de, de Tapa y de, y de Twitty que están aquí en el top 6, Luego tenemos los italianos que están en el top 7 y por aquí tenemos el equipo mexicano que están en el top 10 si no me equivoco y ya el equipo de Gangsta que se han retirado del torneo. Así que vamos a ver la última partida y recuerdo que de los 6 mapas solo cuentan los mejores 5. Así que nos vamos a la última partida porque la cosa está muy pero que muy emocionante. Pues gente, última partida del torneo... Vamos a ver qué pasa por aquí Porque cuando acabe esta partida Habrá que hacer matemáticas Porque van a contar únicamente Las 5 mejores de cada equipo Y aquí tenemos al equipo francés Pegándose contra el equipo de, de Sway Y se va en Keo al Gulag Hedge que está noqueado también Y tenemos a Keo contra Johnny Por ejemplo, para el equipo francés La peor partida que han hecho Son de 4,8 puntos pero les va a contar seguramente una partida de 9,6 puntos Porque han tenido dos partidas muy malas Una de ellas no les contará, pero la otra sí En cambio, el equipo de Skullface Aunque vaya segundo Yo creo que si hacen una buena partida esta Las cinco mejores partidas del equipo de Skullface Creo que son mejores que las cinco mejores que las del equipo francés, eh Y luego, para el equipo de Hisoka... Uf, es que el equipo de Hisoka también... Que por cierto, me he puesto... Me he puesto Almon. Vale, que nunca... Nunca lo ponemos. Y así de paso vemos un stream en 1080. Porque el Shifty le iba el stream un poco raro de calidad. Pero claro, para el equipo de Hisoka... Tienen una partida de 25, otra de 19, otra de 16, otra de 62 y otra de 10. Así que de momento... Si hacen en esta partida más de 10 puntos, la partida de 10 puntos no les contaría. Pero aún así, el equipo que saca ventaja de, de este formato, de esta norma, creo que es el equipo de Skullface, ¿eh? Porque tienen una partida de 5 puntos únicamente, pero es que la segunda peor es de 27 puntos. Así que si esta partida el equipo de Skullface se hace 27 puntos o más Agarrando solo las 5 mejores Pueden salir muy, muy beneficiados el equipo de Skullface Porque se han hecho una partida muy mala Las otras han sido muy buenas Y cuidado esta no sea mala también, eh Mira aquí, arrastrando a, a Skullface con el coche para que pueda tirarse el autorres. Bueno, no sé qué nada, el conductor del, del blindado. Pero mis 10 es muy inteligente arrastrando a Skullface con el blindado para que pueda tirarse el autorres. El aéreo de los, de los italianos que no ha tenido ningún efecto. Porque Skullface ya no estaba ahí. Y Skullface que mata a Zangs, mata a Vlade y queda solo Wartex que nos lo hemos puesto por aquí. Aquí lo tenemos que también acaba cayendo a manos de, de Skullface Madre mía la triple que se ha hecho Skullface Después de que lo arrastrasen con el blindado para que pudiese auto revivirse Se lleva a los tres de los italianos El equipo italiano que estaba en el top 7 Sí, en el top 7 los italianos que acaban de ser totalmente barridos por el equipo de Skullface, por Skullface solo. Y aquí tenemos el equipo el equipo de Dong y el equipo que va a top 4 ahora mismo. Que también saldría bastante beneficiado de que solo te cuenten las mejores 5. 
Porque tienen una partida de 12 puntos que no les contaría. Y la segunda peor es de 17 puntos. A mí personalmente me gusta más que cuenten todas las partidas, eh. A mí personalmente me gusta más que cuenten todas las partidas. Y cuidado con Tapa, que no sé, no sé qué ha pasado con él. El equipo de Tapa que iban en el top 6. Y Tapa que está fuera del juego. No sé si es que directamente no le ha entrado a la partida. O le ha petado a mitad de, de partida o al principio. Y aquí tenemos el equipo mexicano. Donde tienen dos partidas de 8,4 puntos. Así que una de esas dos no les va a contar. Y luego tenemos el equipo español. Donde, dejadme ver esto. Porque también pueden salir... Bueno, no, porque tienen una partida de 11,2 y otra partida de 12,6. Así que la partida de 11,2 seguramente no les cuente. Pero el equipo español que puede... Puede rascar algo, ¿eh? Depende cómo lo hagan en esta última partida. Vamos a ver si pueden rascar algo, aunque necesitarían una muy buena, muy, muy buena última partida para colarse dentro del, del top 3. Eso sí que es cierto. Aquí tenemos a Almon, que consigue matar a Unrational del equipo de Donkey. Unrational que se va para el Gulag, que es Kamen que está muy, muy tocado de vida. Tienen a un tercer equipo, por aquí me, me da la sensación. Y el equipo de, de Mutex, que como siempre no acaba de, de despegar, no acaba de destacar. Más bien al contrario, van prácticamente últimos el equipo de Mutex. Bueno, están a mitad de tabla. Están a mitad de tabla, parte baja, el equipo de Mutex. Así que otro mal torneo para, para Mutex y sus compañeros. Que hace mucho, mucho, mucho que no veo a Mutex haciendo un buen torneo en partidas privadas. Tenemos a Clam, que ha matado a, a Hisoka. Y Shifty, que está muerto. Hisoka, que está en el Gulag. Almon, que tiene que rotar. Almon, que tiene que irse. Almon, que tiene que ir prácticamente bordeando el gas. Porque si no, el equipo de Mirrey está aquí al acecho. Han conseguido marcar a Almon, pero ya está a más de 250 metros. Cuidado que ha caído Vita. Mire que se queda muy tocado. Y sí, la verdad que en problemas sí que estaba. Pero creo que tiene un aéreo que lo podría tirar para zonear. O al menos eso me ha parecido ver que tenía en la mano. Almon que sigue rotando. Almon jugando muy, muy inteligente. Para intentar rotar lo más seguro posible. Yendo borde de la zona. Hisoka que gana su black contra Prospect. Tenemos a mi rey que va a recargar un par de humetes más la munición que no tenía mucha munición. Aquí tenemos el equipo francés que de momento es el equipo que va a top 1 en la clasificación. Es el equipo que puede ganar este torneo. Y después de la polémica que ha tenido en Keo, que se ha marcado un creeper, podríamos decir. Para la gente que se acuerde, eh, en su época de Verdansk, Creeper jugaba mucho con OG Mike. Y acabaron cazando a OG, Ma, a OG Mike con hacks. Que obviamente Creeper no tiene culpa de absolutamente nada de eso, obviamente. Porque al fin y al cabo, deposita la confianza con, con OG Mike. Y resulta que OG Mike pues usaba, usaba, usaba cositas. Usaba cositas. Y digamos que a Enkeo le ha pasado lo mismo con Lumina, que jugó algún torneo que otro con él, o jugaban juntos y consiguió la nuclear y demás. Y al final pues Lumina era una ratilla que usaba, usaba cosas, claro. Esto obviamente lo supiese o no Enkeo, esto daña, daña su imagen, por mucho que no quiera. O por mucho que no supiese absolutamente nada del tema. Pues al fin y al cabo... Daña un poco la imagen porque la gente te relaciona. El haber jugado con alguien que ha sido pues cazado, baneado con, con hacks. 
Aquí ya cada uno tendrá su opinión de si lo sabía, si no lo sabía, si él mismo usa o no algo. Por eso ya. No se puede. No se puede saber al 100%. Hasta que recoche tu Activision. Tome la decisión definitiva. Skullface, ¿qué ha caído? Skullface, ¿qué ha caído? Dongi, que también ha caído. Al fin y al cabo, como siempre digo, gente. Como siempre digo, lo que se necesita son torneos en presencial y que la gente demuestre en presencial. En algún torneo presencial, en el Mundial de Warzone. O cualquier torneo. Que sea presencial, que yo creo que es lo que le falta sobre todo a Warzone. O Skullface que muere en el Gulag contra, contra Bubble City. Si los torneos fuesen en presencial. Y sin que les dejasen utilizar ningún programa externo. Ni ds 4 ni Cronus, obviamente, ni nada. Creo que se acabarían muchas de las, de las polémicas y ahí realmente se vería quién es bueno, quién no es tan bueno como jugando en casa. Y si alguien hiciese buenas partidas, buenos traqueos y, y buenas kills, pues no se pondría en duda su, su talento y su calidad, que al fin y al cabo es la gracia del competitivo. Tenemos a Camps que ha muerto, se va al Gulag contra Rafix. Pero también para eso... Eh, uf, están muertos Javix y Daga, ¿eh? Camps que consigue ganar el Gulag. Menuda la ha dado a Rafix, que prácticamente no me da ni cuenta. Yo la había matado. Pero lo que decía, que para eso también Activision tiene que, tiene que poner un poco de su parte. Tiene que poner un poco de dinero y querer hacer más profesional la escena de Warzone. Haciendo torneos, haciendo torneos presenciales, poniendo dineros, haciendo una buena producción... Y al fin y al cabo hacer atractivo el, el competitivo de Warzone Tanto para los jugadores como para los espectadores Como por ejemplo cualquier otro Battle Royale Como Apex que tiene su circuito profesional La LGS, como el PUBG con la PCS Como, como Fortnite también con sus circuitos profesionales y todo eso Pero bueno A ver si algún día Activision le da por Por poner un poco más de interés y, y esfuerzo En su circuito profesional de Warzone Y no solo con el Mundial Aunque me encantaría Vamos a ver si acaba pasando Que no creo que acabe pasando Que los clasificatorios regionales Del Mundial de Warzone Fuesen en presencial también que los clasificatorios regionales sean online, eso te lo puedo aceptar, pero que las finales regionales sean en presencial, pero dudo mucho que, que, acabe, que acabe pasando, la verdad. Pero bueno, oye, por pedir, ¿no? Por pedir que no quede, gente. Vamos a estar pendientes de la última partida, porque aquí se puede decir, se puede decidir. Quién gana el torneo, quién acaba en el top 2 y quién acaba en el top 3. El equipo de Skullface que se ha puesto cosplay de maquinista de tren para rotar con el tren. Y le están tirando aquí de todo a Skullface, granadas. Skullface que va a parar el, el tren, le están dando por delante, le están dando por detrás. Y Skullface que va a comprar aquí una caja de munición porque se ha quedado sin placas de todo lo que le estaban dando. Entre granadas, tiros y absolutamente de todo. El equipo de, de Camps que ha conseguido revivir a Daga, pero Daga que se ha quedado muy, 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 muy tocado. Mientras que el equipo de, de Shifty, que sigue yendo un poco a contracorriente, van a tener que revivir a Shifty otra vez. Almon pillando un poco, un poco de información. Almon que... Tiene que vaquear. Shifty que vuelve a caer. Y Shifty que lo van a volver a rematar. 
Tiran un aéreo, pero Shifty está fuera de ese aéreo Pero es Donkey el que acaba Con la vida de, de Shifty Almon que quiere cerrar un poquito esta cuarta zona Donde sabe que le tienen que venir un equipo delante de él Pero ese equipo que puede rotar por la izquierda, puede rotar por la derecha Y Almon que... Está mirando delante, delante de él. Aquí tenemos el equipo de, de Skullface, Bombot y, y Noobs, que también están en el borde de la zona. La zona que no les cierra nada bien. Menuda rotación que tiene que hacer el equipo de, de Skullface. Y aquí tenemos el equipo que va a top 1 ahora mismo. Tenemos al equipo francés, en Keo con 4 kills. Van a rotar con el helicóptero. Van a rotar al edificio de verde En Keo primero pillando a altura En Keo cuidado porque pillando a altura Les están disparando En Keo que salta del helicóptero No No creo que en Keo quería saltar Sus compañeros no querían saltar Ha habido mucha indecisión Parece en el equipo francés Que se quedan en la parte del, del puente Han tirado un par de, de wowves Van a rotar la casa donde parece que Únicamente hay una persona y el equipo de Enkeo, el equipo francés que va a pusear esto El equipo que va a top 1 ahora mismo Enkeo intentando dar alguna bala a través del humo Que no consigue impactar ninguna El equipo mexicano rotando dentro de la zona Aquí tenemos el equipo de, de Dongi Scamen que mata a Tapulator Vamos a ponernos por aquí el equipo de Skullface El equipo de Skullface El equipo de Skullface que ha caído contra el equipo de, de Mutex Pues gente, el top 2 El top 2 Que han acabado eh, Top 12, top 13, top 14 Con 10 kills Vamos a ver cómo afecta esto a la clasificación final Mientras que aquí tenemos el equipo mexicano de mi rey Cerrando al equipo de Mutex Ha caído Intex Se queda Bulif Y no sé si Mutex con vida tenemos por aquí el equipo de Tongi que están los tres con vida Y luego tenemos por aquí El equipo de Hisoka El equipo de Almon y Shifty Que es el equipo que va a top 3 Almon que no puede revivir a Shifty Va a volver a caer Vuelve a caer además contra Donkey Otra vez más Donkey haciendo mucho daño al equipo de Hisoka Almon Almon que cae, tiene máscara legendaria Pero no tiene autorres, así que no, la, no le van a poder revivir Le rematan con doble Sentex También contra el equipo de, de Donkey Y acaban matando a Hisoka también Y top 8 con 11 kills para el equipo de Hisoka Top 8 o sea, top, eh, Sí, top 8 con 11 kills para el equipo de Hisoka Que el top 8, si no me equivoco, es un multiplicador de, de 1 con 6 Vamos a ver también cómo afecta esto a la clasificación final Porque recuerdo de nuevo que hay que hacer matemáticas Porque de las seis partidas van a contar únicamente las mejores cinco Y nos ponemos por aquí al equipo francés Que como ganen esto El equipo francés que no está mal colocado Tampoco está bien colocado porque tiene que moverse Por lo tanto, esta altura y este edificio lo van a acabar perdiendo Pero están muy cerca de la siguiente zona Aquí en Keo coleando que están a la derecha. Y cuidado con ese aéreo. Cuidado con ese aéreo. Que la verdad, a lo mejor en Keo lo ha visto más claro que yo. Pero desde luego, según la marca del minimapa, parecía que incluso le podía noquear. Pero en Keo que se lo ha esquivado bastante bien. Y prácticamente sin, sin muchos problemas ni preocupaciones. El equipo de Enkeo pegando un poco de, de prefire a través del, del humo. Tira una granada para intentar zonear. Que no consigue impactar. El equipo de Donkey muy bien colocado. Aunque van a tener que rotar en la siguiente zona. Tenemos a Unresonal que está dentro de, de la zona. Está como haciendo un poco de pinza junto con sus compañeros. Enkeo que acaba cayendo contra el equipo de Tapulator. Enkeo que tiene autorres. Enkeo que remata uno. Enkeo que tiene máscara... Más caladegas en caso de que le pille la zona Van a tener que seguir rotando En Keo que Pues sea sin plaquearse En Keo que mata a Donkey No, Gromalok que ha matado a Skamen Y a Donkey, el equipo de Donkey En ¿eh? problemas, donde Se va a quedar Unresional Zongi, eh, Se va a quedar Unresional solo Y en Keo no se ha dado cuenta que no tiene placas eh 
Ahora sí. Ah, pues sí. Sí que lo... Por un momento pensaba que no sabía que no tenía placas en Keo porque ha estado mucho rato sin plaquearse. O sí lo sabía. O se ha dado cuenta tarde. Creo que me decanto por la segunda porque es muy raro estar tanto rato sin plaquearte. Y se va a quedar a resonar solo por parte... No, a resonar ha caído también. Está el equipo de Destroy, Nate Dog y Raúl. Que están los tres con vida y se van a pegar contra el equipo francés en la fight final. Pero gente, el equipo francés que en cualquier caso ya tienen asegurado el multiplicador de 1,8. Y ha caído, ha caído Hedge, Gromalok que mata a Destroy. Hedge que tiene autorres y Enkeo que le va a intentar cubrir un poquito. Y Enkeo que juega esto muy, muy agresivo haciendo un jump shot, consigue matar a Raúl. Y están en un 1 para 3 y otra vez vuelven a ganar. El equipo francés que han ganado 4 de las 6 partidas. El equipo francés, 18 kills, 36 puntos para el equipo de Enkeo. Que me resultaría muy raro que no ganase en el torneo. Después de ganar 4 de las 6 partidas, el equipo francés. Incluso han ganado 2 partidas en host europeo y 2 partidas en host norteamericano. Así que vamos a ver... Vamos a ver la clasificación final Pero... Gente Lo voy a decir, los franceses han jugado muy bien Por mucho que haya este beef Entre españoles y franceses La verdad que el equipo de Enkeo Lo ha hecho muy, pero que muy bien Vamos a ver la clasificación Porque seguramente Han ganado el torneo Y con bastante diferencia de puntos Así que vamos a ver la clasificación final del torneo Pues gente, clasificación final El equipo francés, como era de esperar Han ganado 4 partidas de 6 Consiguen ganar el torneo Se colocan primeros con 185 puntos Y se llevan los 600 dólares del primer, del primer premio Segundos, el equipo de Skullface que acaban en el top 2 con 147 puntos y se llevan los 300 dólares del top 2. Y terceros, el equipo de Hisoka, Shift y Almon, que acaban en el top 3. Han tenido una última partida eh, un poco normalita, 17 puntos, y se llevan los últimos 100 dólares del torneo. En el top 4, el equipo de Donkey, Unresional y Scamen, que no lo han hecho nada mal. En el top 5, el equipo español de Cams. Daga y Javix Que ha sido el mejor equipo hispano Del torneo, así que nada Nada mal, en el top 6 El equipo de Tapa, en el top 7 Los italianos de Wartex En el top 8, el equipo mexicano De mi rey clan Pipita Que también han hecho un muy buen papel Y luego por aquí tenemos El equipo de De Gangsta, Prieto y Joker Que han acabado en el top, no sé, top 13, 14, 15, por ahí que ha sido pues el peor equipo hispano del torneo Que además se han ido en, en la última partida No han querido jugar el final del torneo Así que muy buen torneo Enhorabuena a los franceses que han jugado súper bien, la verdad Y en Keo cada vez más se está postulando para ser un top mundial Aunque como decimos siempre Eso se tiene que demostrar en un torneo presencial En un mundial presencial Ahí es donde se, donde se tiene que ver realmente el talento del jugador francés en Keo.